ए पर भी हमरा खुबी गुरुत्वपूर्ण एक ता पोषण समाधान देख बो पोषण चीनलो एकमात्रिक बाक्षे रोकी तो कराना जन्नो सुरिंदरे तरंगों शमिल का रूपोपदन करो इधर कलम दा जातियों विश्वविद्यालय अनेक बार ऐसे से देखो पोषण टेट तो भालमा तो पड़ो ऐसे ने बोले से सुरिंदरे तरंगों शमिल का रूपोपदन करते सोरिंदर जैसे तारंगो शमिकों ना से शेष शमिकों ने क्या हमने भिन्न नत्ता शमिकों दार करा बो ऐकन देखो एक मत्ती कक्षे जनो सोरिंदर तारंगो शमिकों ने चलो डीएस का शाय बाय डीएक्सिस का प्लस एट पाइस का एम बाय एसिस का ई माइनस बी इनटू शाय एक्सिकल टू जीरो देखो हमने ऐकन एक सौ आर एक सौ का बराबर है से ये पदन तक दूर उत्तेज है से बात शोनो ने आ से अकुन देखो इसे बाक्षर बाहरे बाक्षर माइल स्थिति शुद्धि मान की आशी माय किंतु किंतु देखो एक कोनाटी की बाक्षर बाहरे से ना भीतर है से अब उसे कोनाटी उसे बाक्षर भीतर है से आर एक कोनाटी बिरा बाक्षर भीतर जोकन थके इस चार तले बाक्षेर भीतरे भीर मानव से जीरो का नाम ना जाने स्थिति शक्ति के भीतर हम लोग से प्रकाश कोरी तले बाक्षेर भीतरे भीर मानव से जीरो देखो तले हम लोग वही जो शुमिकों ने आसे जैसे जगह हम लोग से भीर मानव से जीरो बोशिए देवो तले शुमिकों ने हमारे दारा की आ डीएस का शाय बाय डीएक्सिस का प्लस एट अखंड तो हम रा एट पाइस का एम बाय एसिस का ई ये तो शोषण हम रा अल्फा इस का धोने निलम ताला मध्य शुम्भ कौन टे की रूप दारा है देखो डीएस का शाय बाय डीएक्सिस का प्लस ये टू के जगह हम रा अल्फा इस का धोने निलम इनटू शाय तो रोए गलो इक्वल तो जीरो अखंड देखो आमादेर ए जे शाय के की दूसरी � दीतो को में डिफेंसेशन और शोमिकांड टी निर्देश करे आरे दीतो को में डिफेंसेशन शोमिकांड टेर शादान रूपों से शायक्सिकल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी बी कॉस अल्फा एक्स अकोन देखो आमला इसे अल्फा धोल्ला ये अल्फा मानकोला आमला जाने ना अल्फा की आमला धोने निश्चित ना आमला अल्फा मानतो अकोन एक्सर्मन जीरो अतः वे एक्सर्मन ये हमने जाय बचे ना कोनो ऊपर बाले रही तो हमको फंक्शन शायर मन जीरो आ गए तल पुत्र में हमने एक्सर्मन जीरो बचाए तो अकोन शायकल तो जीरो तल हमने देखो ये शायर मन हमने जीरो बचे दिलाम ये साइन अल्फा मनुष्य अल्फा ही रहेगा लो किंतु एक्सर्मन उससे � साइन जीरो डिग्री मान जीरो, कॉस जीरो डिग्री मान जीरो, तल ए इनटू जीरो को ले जीरो, प्लस बी इनटू ऑन को ले बी, तल बीर मानस्टिस है जीरो। एको ने बीर मानस्टिस हमने इस चार नंबर को ने पोष्य दो, तल बीर नंबर मान दो ने हमने सात नंबर को ने पोष्य दी, तल की पाई शायक्सिकल टू ए साइन अल्फा ए तो लामदे शाय एक्सिकल टू ए साइन अल्फा एक्सी थे किसे? अकुन देखो, आमाके जोखोन एक्सर्मन ए, कान एक्सर्मन कोलम एक बार जीरो एक्सर्मन एक बारे, उबर बेले कोलम शायरमन जीरो। तो एक्सर्मन जोखोन ए, तो कुन शाय कल टू की जीरो बुशी पाई, तो लामदा देखो ये जीरो बच्चला ए साइन अल्फा, अकुन � अल्फा ए कल तो ए जे ए टा से देखो अमर जो दे शुरू साइन अल्फा ए लेकिन तले ए जे जीरो एक है ना ऐसे कि ए ए ए टा के इसे देख ले कि भागो बना जीरो बाग ए तले साइन अल्फा ए कल तो जीरो बाग ए कुल्ली को तो जीरो अकोन देखो साइन कोटो डिग्री मानो से जीरो कान अमर जाने कि जो कोन अमर साइन थीटर कोटो डिग्री मान जीरो हमने ताई बेर करी पर अगर हमने साइन सर के तेरी तो अगर हमने थीटर मान बेर करते पड़े तो लेकिन है साइन अल्फा ए आ से इक्वल तू जीरो हमने देखो साइन कोटो डिग्री मानो से जीरो अखंड देखो हमने जाने कि साइन जीरो डिग्री मान जीरो 
তারপরে সাইন 180 ডিগ্রি মান 0 সাইন 360 ডিগ্রি মান 0 তার মানে আমরা পাই এর সাথে যতটা গুণ আকারে আছে সে 0 হোক 1 হোক 2 হোক যাই গুণ আকারে থাকুক না কেন সাইন এর মান হচ্ছে 0 হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা 0 এর জায়গায় লিখতে পারি সাইন n পাই n পাই এখানে n মানে কি 0 1 2 3 এরকম ইত্যাদি সংখ্যা তাহলে দেখো এই সাইন সাইন কলম বাদ যাবে না তাহলে আলফা ইকুয়াল টু কি n পাই তাহলে আমরা যদি আলফা লিখি n পাই বাই a আর n পাই বাই যে a আছে সেটা কলম আমরা পূর্ববর্তী সমীকরণে বসিয়ে দেব তাহলে বসিয়ে দিলে কি আসে সাই এক্স ইকুয়াল টু a সাইন ওই জায়গায় আলফা ছিল না আলফা জায়গায় আছে আমরা n পাই a বসিয়ে দেব কিন্তু x কলম রয়ে গেল এখন দেখো যেহেতু কোয়ান্টি আর একটা জিনিস এখানে দেখো সাধারণত বইতে এই পর্যন্ত কি কলম তোমার দেয়া আছে কিন্তু এই পর্যন্ত দিলে কলম তোমার হবে না কারণ আমরা কি এর মানও কলম আমরা জানি না এ একটা কনস্ট্যান্ট মান এই কনস্ট্যান্ট মানও কলম আমরা জানি না এই কনস্ট্যান্ট মানটা আমরা হচ্ছে এই এই এর এই ছোট হাতে যে মানে সরল এ দ্বারা হচ্ছে আমরা প্রকাশ করব এই জন্য কলম আমরা এর মানটুকে বের করব একটু করলে কলম আমাদের হবে না ঠিক আছে দেখো যেহেতু কোয়ান্টি বাক্সের মধ্যে আছে সেহেতু বাক্সের মধ্যে কোয়ান্টি পাওয়ার সম্ভাবনা কি শতভাগ আর যদি শতভাগ হয় তাহলে সম্ভাবতার মান কি ওয়ান হয় তাহলে আমরা করছিলাম না ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টেন্স টু এ সাই স্কোয়ার ডি এক্স ইকাল টু ওয়ান ঠিক আছে আমাদের যদি কোনো একটা কোনা পাওয়ার সম্ভাবনা তা নির্দেশ করে কি সাই স্কোয়ার দ্বারা কারণ সাই স্কোয়ারের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা বুঝি সেই জায়গায় সে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর সাই স্কোয়ারের মান যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা বুঝি কি সেই জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ঠিক আছে দেখো এখানে এই সাইড মান আমরা বসিয়ে দিলাম এ সাইন এন পাই এক্স বাই এ এটুকু আমরা বসিয়ে দিলাম সাইড উপরে যেটি স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা এর উপরে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখন দেখো আমরা ওই ছোটোবেলায় করছিলাম না যে এ বি তার উপরে হোল স্কোয়ার যখন আমরা দিতাম তাহলে আমরা এর উপরে স্কোয়ার দিতাম বি এর উপরে স্কোয়ার দিতাম তাহলে এই পুরো টুকের উপর হোল স্কোয়ার আছে তাহলে এর উপরে স্কোয়ার হবে আর এইটুর উপরে স্কোয়ার করলে কি হয় সাইনের উপরে স্কোয়ার আসে তাহলে আমাকে এর উপরে স্কোয়ার যাবে আর এই টুকের উপরে স্কোয়ার করলে সাইন স্কোয়ার এন পাই এক্স পাই এ ইন্টু ডি এক্স ইকাল টু ওয়ান এখন দেখো আমরা করবো কি আমরা এই যে সাইন স্কোয়ার এন পাই এক্স বাই এ আমরা করলাম একটা সূত্র ধরতাম টু সাইন ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কস টু এ তাহলে আমরা সূত্রে ফেলানোর সুবিধার্থে আমরা করবো কি আমরা এই জায়গায় যে সাইন স্কোয়ার এন পাই এক্স বাই এ এখানে তো টু নাই তাহলে আমরা জোর করে টু নেব আর এই যে এ স্কোয়ারটা আছে সেই এ স্কোয়ারটা হচ্ছে আমরা বাইরে বের করে নেব তাহলে এ স্কোয়ার আমরা লিখলাম আর টু যেহেতু আমরা জোর করে গুণ আকারে লিখছি তাহলে আমরা ভাগ করে টু আকারে লিখি তাহলে এই টু টু কাটা যাবে না তার মানে আমরা এক্সট্রা কোনো কিছুই গুণ বা ভাগ করি নাই ঠিক আছে কিন্তু আমরা করেছি কেন এখানে টু গুণ কারণ আমরা হচ্ছে এই সূত্রের সাহায্যে হচ্ছে আমরা সমাধানটা করতে চাই ঠিক আছে কারণ এখানে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিয়ে সূত্র ফেলায় অঙ্ক করা দেয় একটা টাফ এই জন্য আমরা স্কোয়ার বাদে আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা করার চেষ্টা করব টু সাইন স্কোয়ারের মানে জানি আমরা ওয়ান মাইনাস কস টু এ এই জন্য আমরা এটার এভাবে ভাঙিয়ে লিখেছি দেখো তাহলে টু সাইন স্কোয়ারে এই জায়গায় আমরা বসে দিলাম ওয়ান মাইনাস কস টু এ আর এ বলতে কি বোঝায় এইখানে এ বলতে তো এইটুক রে বোঝা আছে তাহলে ওয়ান মাইনাস কস টু এ বসিয়ে দিলাম ডি এক্স ইকাল টু ওয়ান এখন দেখো এই যে এ স্কোয়ার বাই টু এটা কি ওয়ানের সাথে গুণ আছে এ স্কোয়ার বাই টু এটার সাথেও গুণ আছে তাহলে আমরা গুণ করে দিই এ স্কোয়ার বাই টু ওয়ানের সাথে যদি গুণ করি তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু বাইরে বাইরে রাখলাম ইন্ডিকেশন অফ জিরো টেন্স টু এ ওয়ান ডি এক্স আবার এ স্কোয়ার বাই টু এর সাথেও গুণ আকারে আছে তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু ইন্ডিকেশন অফ জিরো টেন্স টু এ ওয়াস টু পাই এন এক্স বাই এ ইন্টু ডি এক্স মানে আমরা আলাদা আলাদাভাবে গুণ করে দিলাম বা ইন্টিগ্রেশনটাও আমরা আলাদা আলাদাভাবে দিলাম ঠিক আছে দেখো এখন এখানে ওয়ান আছে না আমরা জানি কি আর আমরা যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করব যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করব এখানে ডি এক্স এক্সের সাপেক্ষে তাহলে আমরা এই যে দুর্ভোগ পদের ওয়ানের জায়গায় আমি রাখলাম এক্স টু ডি পাস জিরো কারণ আমরা জানি কোনো কিছুর পার যদি জিরো হয় তার মান কত হয় ওয়ান হয় তাহলে আমরা ওয়ানের জায়গায় রাখলাম এক্স টু ডি পার জিরো তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টেন্স টু এ এক্স টু ডি পাস জিরো ডি এক্স মাইনাস এ স্কোয়ার বাই টু জিরো টেন্স টু এ কস দেখো টু বাই এন এক্স বাই এ ডি এক্স ইকাল টু ওয়ান এখন দেখো আমরা যদি এই এক্স রে মানে ইন্টিগ্রেশন করি আমরা জানি কি এক্স টু ডি পার এন ইকাল টু এক্স টু ডি পার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে জিরোর সাথে যদি আমরা জিরো যদি আমরা এন চিন্তা করি তাহলে এর সাথে কি এক যোগ হবে তাহলে জিরো প্লাস এক করলে কত
এটা কেমন আমরা দিন তারপর দেখো আমরা এখানে 0 দিলাম তারপরে এখানে এ দিলাম তারপরে আমাদের কি আছে a স্কয়ার বাই 2 এবার দেখো আমরা যদি cos x রে এটা আমরা মনে মনে চিন্তা করলাম cos x আমরা যদি cos x রে ইন্টিগ্রেশন করি cos x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে sin 2f sin 2f দেখো আমরা এই যে cos এই যে cos x আছে cos x এর যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি হবে sin x তাহলে আমরা লিখলাম cos x এর জায়গায় sin x এখন আমরা যেটারে x ধরেছি সেটা কি সত্যিকারের x এটা কিন্তু সত্যিকারের x না তাই আমরা এটা কি পুনরায় ডিফারেন্সিয়েশন করব আমাদের যদি কোনোটি সত্যিকারের x না হয় তাহলে সেটার আমরা কি পুনরায় ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ddx of 2 পাই nx বাই a এখন দেখো a স্কয়ার বাই 2 এবার আমরা এখানে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসিয়ে দিলাম x এর জায়গায় a বসিয়ে দিলাম মাইনাস x এর জায়গায় 0 বসিয়ে দিলাম মাইনাস a স্কয়ার বাই 2 sin 2 পাই n আমরা আপার লিমিট বসিয়ে দিলাম x এর জায়গায় a ডিভাইডেড বাই a মাইনাস আমরা লোয়ার লিমিট বসিয়ে দেব কারণ আমরা জানি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে দিলে কি আপার লিমিট বিয়োগ লোয়ার লিমিট ঠিক আছে এখানে কলম বিয়োগ হয় তাহলে sin 2 পাই n a বাই a মাইনাস sin এখানে 2 পাই দেখো এখানে যদি আমরা x বসিয়ে দিই তাহলে x এর মান যদি আমরা শূন্য বসিয়ে দিই তাহলে প্রোডাক্ট মিলে কি শূন্য হবে না তাই আমরা একবারে লিখেছি sin শূন্য কিন্তু d বাই বা d dx 2 পাই nx বাই a ইকুয়াল টু 1 দেখো এবার a 0 করলে কি a a স্কয়ার বাই 2 ইনটু এখন দেখো এখানে কি করেছি আমরা 2 পাই n a ডিভাইডেড বাই a দেখো a তো কাটা যায় তাই না এখানে 2 পাই n 2 পাই n মানে কি দেখো পাই এর সাথে যাই গুণিতক আকারে থাকুক না কেন n 2n থাকুক 4n থাকুক যত n থাকুক না কেন sin এর মান যদি তুমি পাই আকারে তুমি ঘোরাও তাহলে কলম sin এর মান সব সময় 0 ডিগ্রি হবে মানে sin এর মান সব সময় 0ই হবে তাহলে sin 2 পাই n এর মান কলম 0 তাহলে আমরা এখানে 0 বসিয়ে দিলাম 0 মানে 0 মানে কি তো 0 ইনটু d dx অফ 2 পাই nx বাই a ইকুয়াল টু 1 আর এই পুরো টোকের সাথে কি 0 গুণ আকারে আছে না তাহলে এই পুরো টুকের জায়গায় আমরা লিখতে পারি হচ্ছে জিরো তাহলে এ স্কোয়ার বাই টু ইন্টু এ মাইনাস জিরো ইকাল টু ওয়ান তারপর দেখো এ স্কোয়ার বাই টু মানে এ স্কোয়ার বাই টু এ এ মাইনাস জিরো তো উঠে গেল তাহলে এখানে ওয়ান থাকে তাহলে এ স্কোয়ার এখানে টু আছে না এই টু তো ভাগ আকারে আছে সেটা গেলে কি গুণ আর এখানে যে এ গুণ আকারে আছে এ স্কোয়ারের সাথে তাহলে এই সেটা গেলে কি ভাগ তাহলে এ স্কোয়ার ইকাল টু টু বাই এ আর দেখো এই বর্গ যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে আমরা কি রুট পাব তাহলে এর মান হবে হচ্ছে রুট অফ আর টু বাই এ এখন দেখো এর মান হচ্ছে আমরা পূর্ব সমীকরণে বসিয়ে দেব তাহলে সাই এক্স ইকাল টু এই জায়গায় আমরা রুট অফ আর টু বাই এ পালাম সাইন এন পাই এক্স বাই এ এখানে দেখো আমাদের অন্যান্য বইতে আমি দেখেছি বইতে হচ্ছে এখানে রুট টু বাই এ এটু না বের করে দেখ এখানে এ বের করে এখানে বলেছে এটা হচ্ছে তরঙ্গ সমীকরণ উপবাদন কিন্তু এটুক কলম করা লাগবে অবশ্যই ঠিক আছে